Good evening, guys. How are you? How are you doing in this night? Good evening. I hope that you are well. So in this night, so as you can see, we are going to have uh, our section that is number three. Estamos ya en nuestra clase number number three. Yes. And I would like to know what you remember from yesterday. ¿Qué recuerdan sobre la clase? Good evening. Good evening. Welcome. Good evening. Welcome. Welcome. ¿Qué recuerdan de la clase de ayer? Let's see. Vamos a ver. Don't be shy. Sin miedo al éxito, dicen. Así que don't be shy. Empecemos. Uh -huh. Spell, spell the name. Spell the Al name. Alphabet. The alphabet, yes. Um, okay. And what else? ¿Qué más? ¿Qué más aparte de todo eso? Uh -huh. The pronouns. The pronunciation. Mm -hmm. Excellent, the pronunciation. Well, ayer uh, en última hora preguntaban, what is the difference, teacher, between Mr. Do you remember that? Miss, Miss and Miss. Is similar, but however, not is the same pronunciation. Preguntaban esto y espero que por acá sea la alumna que estaba preguntando ya casi que fue en los últimos minutos. Y no es, no, no es the same. Por ejemplo, usted dice Mr. Mr. Mrs. 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 Miss and Miss. No es the same. Ok, no suena igual. Yes, Mrs. ¿Verdad? Mrs. That is M or S. O sea, no suena la. R por acá, me voy, a, me voy a ubicar por acá. For example, we have here, let's see, Miss, okay, Miss, Mrs., Mrs., Miss, and Mr., yeah, is different, okay, no es la misma pronunciación, alguien de siempre, ah, pero es que es la misma pronunciación, o como no, no es the same, ok, así que ya dimos eso como feedback, usted lo puede aprender y si no está por acá quien lo preguntó, pues eh, ver la grabación, siempre es importante que usted tome cierto tiempo and you have to uh, learn to practice at least five minutes, recuerda que una hora se queda corta, so you have to be, I mean, you should, you should um, autodidactic, Usted debería, ¿verdad? Ser autodidáctica. You should be autodidactic. Usted debería ser autodidáctico. ¿Qué es una persona autodidáctica? Que no me quedo solo con lo de la clase, sino pues voy más allá, leo sobre el tema, hago muchas cosas, voy a plataforma, practico, pongo en práctica, eh, trato de, ¿verdad? Y así es como vamos a ir mejorando. Ok. So, um, for uh, our class, for today, we are going to learn about some a new topic. So that the new topic for today is, I mean, about the verb be. Yeah, the verb be. So as you can see, verb be. Okay, what is the verb be? So that is verb be is like, a, for example, as you can see uh, in this um, conversation, if you notice it is, excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Okay. Oh, I'm sorry, Steven. This is your book. Oh, it is my math book. Thanks. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, right? Ya aprendimos los saludos, así que ustedes saben what is it's nice to meet you. So, and then say, uh, Stephen again, and we have Davy. Hi, Davy. This is Jennifer. She's our in, she's in our class, in our math class. Hi, Jennifer. Hi, Davy. Nice to meet you. Okay, so and here we have our uh, grammar focus that is emphasized on the verb to be. I don't know if you can, uh, if you have you ever have the opportunity to listen about the verb to be. No sé si han tenido la oportunidad de escuchar sobre el verb to be. And then how we have to use it. Y cómo, o para qué vamos a utilizar esto. 
El verbo to be es como para ser o estar, es lo que menciona. Ajá, uh -huh. that means ser o estar, ¿verdad? Ser o estar. Another opinion? No? Okay, here we are going to uh, have this one. We have here a video and then we are going to watch this video. After that, we are going to explain a, bit of, a little bit. But I think that we are going to be enough with this one. Okay, so let me share my video with you. Hi everyone. In this class you'll learn how to form statements and questions. Can you listen? Pueden escuchar? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Using the verb to be. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left hand side of the chart you can see the pronoun I that will be equals to M for the pronouns you we and they you're going to use are and for the pronouns he she and it then uh, we're going to use is so um, if we look at the examples I'm Jennifer Miller this is the same thing as saying I am Jennifer Miller you can see the meaning of those contractions towards the right, right hand side of the screen. Now let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here um, on this document. Let me just change the size. One second. All right. Uh, and we're going to try to make sense of it, right? The subject uh, or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So, for example, I is the subject. And as we saw here we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am and the complement is just other words that are used so for example I am Joe so we got a subject the verb to be and then some kind of complement uh, let's give a, another example I uh, the verb to be, I am. And what is the complement to that? I'm going to say an English teacher. Okay, let me give another example. Uh, now I'm going to um, give an example with he. He is the subject of our sentence. Uh, and um, if you remember uh, for that, we're going to use the verb to be is. He is. And we're going to say uh, Mario, that's his name. Um, he, and we're going to say he is um, a mechanic. He is. I know that maybe you have this one in a platform, but it's really important that you have to note. So, yo sé que ustedes lo tienen en su plataforma, but I would like to, if you have to take notes, that it's gonna, it's better, right? O sea, si usted toma nota, es mucho que mejor, ¿ok? Eh, no tanto solo para eh, como usted lo está viendo, sino como usted lo está escribiendo, ¿verdad? So, uh, if you, if you want, o sea, si usted ahí ya quiere, pues, you can do it. at work. Uh, let me go ahead and give an example with the pronoun they. Uh, 
uh, and they are my co-workers now let's learn how to form yes or no questions using the verb to be let's look at this example that, that you see here on this chart are you Stephen Carson that's a question the way you respond to that question is by saying yes I am or no I'm not uh, then there's one last question there how are you we're gonna focus on forming this yes or no questions using the verb to be as I explained previously um, I will show you how to form statements using the verb to be where we use the subject the verb to be and the complement um, what we're gonna do next is we're gonna do we're gonna follow something very similar with the exception that we're gonna form questions so I'm gonna copy this formula that I show you and I'm gonna paste it here because I want you to see the relation between the two what we're gonna do essentially is we're gonna move this verb to be before the pronoun okay so we're gonna move this verb to be before the pronoun and that's how you form questions um, so look at the example are you Stephen Carson we move the verb to be before the pronoun you okay so our formula needs to change uh, now instead of uh, the subject at the beginning we're gonna say that that's the verb to be at the beginning and then we're going to say that that's the uh, subject uh, or the pronoun okay and then it's going to follow some kind of complement so we're going to take the same examples here and simply change the order and that's basically how we form questions um, so I'm going to copy this and I'm going to paste it here at the bottom um, and as I mentioned what we're going to do is we're going to change the verb to be to the beginning and we're going to put the pronoun there so let's look at that this one changes here and there we go so the first question is am I Joe yeah, obviously you need to change things like spelling at the beginning with capitals am I Joe okay um, and the next one I am an English teacher what I'm going to do is I'm going to change the order and I'm going to say am I an English teacher All right and then we put a question mark at the end so how would we form the next one um, he is Mario okay if I want to ask the question I'm going to change the verb to be to the beginning and I'm going to say is he Mario okay is he uh, mechanic is is he at work are they my co-workers now what I would like okay guys now we are going to return to our book and then we are going to practice so that you can if you can uh, see on the video so now I'm gonna record that one so that is I mean so you have to practice and you have to apply your knowledge so what you understand about the verb to be I mean according that you see on the video Uh -huh. What did you see on the video? What did you hear on the video? O sea, que vio en el video. Uh -huh. So try to be, as a try to say, but it's something in English, ¿ok? Ahora sí vamos a empezar como un poquito a subir de volumen y empezar ya a tratar de decir esas phrases in English, ¿ok? 
Spanish English, um, it's going to be acceptable, but you are going to effort. Se tiene que esforzar por decir ahora sí en inglés, ¿sí? Ahí vamos subiendo de volumen, si usted se fija. Ay, ah, estas clases han empezado totalmente en inglés, right? Okay, now it's, I mean, you have to learn, okay? Se tiene que aprender, and you must to learn English. So, now tell me, what do you watch in the video? Mm -hmm. Yes, Nelson? You want to say something? No? Hi. Okay, Laura. Tell uh, me. Teacher was explaining uh, the for to make a sentence. Uh huh. Excellent. For the bear to be, uh, he he say that the subject verb to be more complement. Yes, plus complement. Yes, you can. For, for the question, uh, first is the best to be. Yeah. And after the subject, more complement. Excellent, Laura. Awesome. Good job. Congratulations. Someone else? Alguien must remember. So this is your effort. You have to. Because you want to speak. I mean, you want to speak in English, but you have to learn. Okay. So that is in this case. So for example, what do you watch? Que vio en el video? ¿Qué vio así como que? Yes, teacher. Vi esto, ¿verdad? ¿Qué vimos? ¿Qué vimos en el video? ¿Qué será que vimos en el video? Vimos how to use, cómo utilizar the verb be, el verbo to be. Teacher, el verbo to be es cero estar. Yes, I know. Pero no solo cero estar y ya, murió. No. It's necessary to know that we have to, I mean, uh, we have the subject and then we have the verb and then we have the complement, right? So that is, and for example, in this case, so you say, ah, yes, um, I am, I am Juana Hernandez. It's just an example. Yo soy Juana Hernandez, okay? Yes, I am Juana Hernandez, mm -hmm. okay? So you are in my class. Es diferente porque ella dice que tú estás en mi clase. ¿Ok? O I am in your class. Yo estoy en tu clase. Ajá. Ya no digo yo soy. ¿Sí? Y sin embargo estoy diciendo I am. ¿Sí? Entonces, por esa razón es cero estar. ¿Vamos entendiendo la idea, chicos? Creo que sí. Ahí vamos. Luego tenemos, ¿verdad? Lo mismo, acá vamos a empezar, I am, ¿verdad? El verbo, uh, the subject I va con el verbo am, I am, you are, he is, she is, tercera persona, ¿cuáles son terceras personas? He, she, and it, ¿por qué? Porque son singulares y estamos hablando de él, de ella, de esto, ¿verdad? Así estamos hablando, it is. Ok, it is my cell phone. Esto es mi celular. Yes, it is my cell phone. Yes, esto es mi celular. Ok, it is my glasses. Estos son mis lentes. Ok. It is my uh, computer. Esta es mi computadora. ¿Sí? Esta, porque estamos hablando de un objeto. Luego vamos a pasar a la parte de preguntas donde el verbo principalmente lo tenemos al principio como nuestra compañera Laura nos decía, ¿verdad? Y decimos, are you Steven Carson? Como lo que habíamos visto en las conversaciones anteriores. Acabe. Are you Steven Carson? Eres tú. Eres tú. Ok. Como que yo le pregunte, are you Laura María Ávila? Yes, I am. Uh -huh. Yes, I am, va a responder ella. ¿Ok? O, no, I'm not, ¿verdad? No, yo no soy Laura María. ¿Ok? And, and now, also contractions. Uh, ¿Ok? Nos pregunta, how are you? I'm fine. Estoy bien. ¿Verdad? I am fine, que es I am. Pero lo contactamos y decimos am. Usamos contractions. ¿Cuáles son las contractions? La forma corta de decir aquello que estamos diciendo en una forma larga. Por ejemplo, I am, am, you are, your, he is, his, she is, she's, it is, it's, it's, ¿sí? 
et ches his your am. ¿Sí? Ok. Am. Right. So. Ya no es I am. It's I'm. I'm. Ok. Complete the conversation with the very correct words in parentheses. And then practice with a partner. Ok. Vamos a tratar de completar acá, pero lo vamos a ir haciendo con su ayuda, ¿sí? Ok, decimos. Ok, David. Hello. Dice David. Hello, Jennifer. How are you? Y nos da ahí ambas, ¿verdad? Nos da is y nos da are. ¿Por qué tiene are y no is? Uh -huh. you? For, for the subject. Uh, for the subject. Uh -huh. Is you. Que es you. Ajá. Uh -huh. Que es you. Excelente. Excelente. Que es you. Entonces, ahora vamos. A la siguiente. ¿Cómo será la siguiente? ¿Cómo vamos a hacer la siguiente? I find, I, I am. Ajá, vamos a ver, dice Jennifer. Ajá. ¿Qué responde Jennifer? She is, fa she is, que se está contractado de la forma cheese. O I am, que está contractado de la forma am. Then I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. Very good. Sería this one. Le voy a ir encerrando por acá. Very good. Muy bien. Luego, ¿qué dice? I'm sorry. Or oh, it's sorry. What do you think? Sorry. I am sorry. I'm sorry. What's your name again? I'm sorry. Okay. Luego tenemos a David. Y David dice. It is David or he's David. It is David he, or he's David. He, it's David. It's David. ¿Será que it's Davy o he's Davy? Porque sí. estamos sí. hablando. He's Davy. Sí. Porque he sí. es sí. para él, ¿verdad? It's es para objetos y Davy no es un objeto. Ok, Jennifer. That's right, Davy. This is o this is Sarah Corner o this am Sarah Corner. This is Sarah Corner. This is Sarah Corner. Very good. Y luego tenemos, ¿qué dice? He's in our math class o she's in our math class. ¿De quién estamos hablando? De Sarah Corner. She's. 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 Excellent. She's. Ajá. Luego dice Davey. Hi, Sarah. Hi, Sarah. I am, I am. Oh, I am. it's nice to meet you. Hi, I am. Sarah. I am. Oh, it's nice to meet you. Hi, Sarah. Okay. Le dice, she's in our math class. Ella está en nuestra clase de matemáticas. Luego David le dice, hola Sara, es un placer conocerte. It is. It's mm -hmm. nice to see, it's nice to meet you, ok. Ok, hi David, I think that uh, you are or that you're or am in my English class. Two. You. Year, very good. Year, and finally, David. All right. Yes, I are or oh, yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Very good. Yes, I am. Okay. Muy bien. Excelente. Hemos terminado nuestro ejercicio. Y a ver que si puede el verbo to be. 
Claro que sí lo puede, solo es cuestión de que practiquemos, ¿sí? Entonces, finalmente terminamos nuestro ejercicio. Teacher, siento que me duele la cabeza porque demasiado pensé. Sí, le va a tocar así los primeritos días. Y usted se va a sentir así como que, ay, ¿qué pongo? ¿Verdad? ¿O cuál será la respuesta correcta? Pero créanme que si usted estudia el verbo to be, pues lo va a entender mucho que mejor. El video ya no nos explicó cómo lo vamos a emplear y acá hemos hecho la prueba, ¿verdad? Y ya lo, más que lo aprendimos. Ya estamos más que, ese es pan comido, right Porque ya sabemos el verbo to be, ya sabemos el verbo to be. Entonces es como que ya se nos hace un poco fácil, ¿verdad? Eh, tantas cosas, ¿sí? Entonces, mientras usted sepa el verbo to be, crea que eso va a ser un pan comido, como decimos en español, right? Es pan comido, ¿verdad? Es a piece of cake. Entonces, acá estamos, chicos, ya con nuestro ejercicio resuelto y bien importante que usted estudie, porque si usted también no estudia, pues ahí ah, se nos va dificultando y se nos va haciendo un poco más difícil nuestra forma de interpretar muchas cosas. Muy bien, ahora viene acá por acá. Tenemos complete the conversation and then practicing groups. Ok, ajá. ¿Cómo sería por acá? ¿Quién me dice? Ok, dice, excuse me, are you Steven Carson? No, ¿qué? No. No, ¿no qué responderíamos? No, no, I'm, not. no I'm not. No, no I'm not. not. Ajá, no, I'm not. Excelencia, Mara. No, I'm not. My name. ¿Qué? Is. Is. Ajá. My name is. David. David o David. David Medina. Steven. ¿Qué? Steven. R. Steven R. R. No, para Steven no podemos utilizar R. Steven. Está allá. Is. Is. Steven is over there. Steven is over there. ¿Ok? No lo voy haciendo, lo va a hacer usted. Póngale ahí el is. ¿Ok? Si usted lo tiene, póngase. ¿Ok? Nicole. Uh -huh. ¿You are Steven Carson? Are you? Are you Steven Carson? Excellent. Are you Steven Carson? ¿Qué responde? Yes. Yes, I am. 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 Ok, yes, I am. Ok, luego dice Nicole. Hi, Hola. hi, ¿qué? Hi. ¿Are you Nicole Johnson? No tenemos no. signo, no tenemos signo de interrogación, no puede ser algo. Uh -huh. I am. I am. I am. Hi. I am. Ajá. Hi. Oh. Her. ¿Perdón? Her Nicole Johnson. Her. Her. No. Your. Yes, I am. Ajá, uh -huh. ok. Ok, entonces decimos, vale, vamos a empezar. Are you Steven Carson? Yes, I am. Luego, ¿qué dice Nicole? Hi. Hi. ¿Qué? ¿Qué le falta? Hola, ajá, uh -huh. hi, I'm. I am, o oh, I'm, verdad que es contractado, I'm Nicole Jackson, Steven, oh, uh -huh. oh, uh, you I'm are here. in my class, you are in my class, right? Hola, soy Nicole, ah, tú estás en mi clase, ¿cierto? Yes, I am. Ajá. Uh -huh. Oh, you're contractado. You're, sí. I am, aquí dice, I'm Nicole Jack Johnson. Oh, you're in my class, right? Yes, I am. Sí, yo soy, o sí, yo soy, right? Ok, acá. Uh -huh. Steven. It's, it's, it's nice. To meet, to meet you. To meet you. Excellent. It's nice to meet you. Very good. Ahí está. Ya lo, ya también ya lo realizamos. Ok. Luego dice, write 
your name on a piece of paper and put the paper in a bag. So, and then take a different paper. So, I, I stop, pues, lastimosamente, no estamos como en un salón así presencial para hacerlo. Pero, más que todo, se trata de la práctica, ¿verdad? Por ejemplo, excuse me, are you Maria Hernández? No, I'm not. Ok, he... Oh, she's over there. No, yo no soy María Hernández. Ella está allá, ¿verdad? Ok, she's over there. Ok, hi. Are you María Hernández? Sí, yo soy, ¿verdad? Yes, I am. ¿Sí? Entonces, es como la práctica, ¿sí? Es la práctica de todo. Mire, es la práctica del verbo to be, nada de complicaciones, nada de decir esto está difícil. No, eso está pan comido. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? How do you feel? ¿Cómo, ¿Cómo vamos? How do you feel? ¿Good? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Soso? <ríe> Le veo así la carita como que, ay, teacher. <ríe> ok, it's easy, right? Usted diga, es fácil and I can do it. Siempre usted diga, I can do it, I can do it and I can do it. Ok? If, we are, if I can do it, because I want to do it. Si yo digo yo lo puedo hacer es porque yo quiero hacerlo, ¿verdad? Y yo lo voy a lograr, ¿ok? I want to achieve that goal, que es hablar inglés. Ok. So, here we have uh, pronunciations, linking sounds. That is, linking sound is when you have to, I mean, like, a, you listen the sounds that is como que fuera un solo, right? Ok, for example, I'm Alan, I'm Alan, I'm Alan, I'm Vanessa. You're in, you're in my, you are in our class? Well, you are in my class? You're in our class? You're, you're in our class? You're in our class? Okay, teacher casi ni se escucha Lynn, pero ya está. You're in our class? In our class, in our class. Si usted se fija, y así es como que hemos escuchado muchas cosas que a veces no se logran distinguir y se dice, ¿a dónde está Lynn? ¿A dónde está el, um? Okay, pero sí, ahí está. Okay, she's over there. She's over there. She's over there, okay, so linking sounds, linking sounds. Okay, aquí tenemos los numbers. A ver, ¿quién se puede los números en inglés? A ver, un punto, ¿quién se me diga todito los números? Del 1 hasta el 100. Ay, <laughs> no, teacher, no vamos a terminar aquí. <laughs> okay, okay, María Rivas. A ver, María, cuente, cuente, María. As number 10, you until 10, hasta el 10. Empezando desde el 0. Zero. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ok, muy bien. Yasmin, ahí está Yasmin que levantó la mano. A ver, Yasmin, ¿se los puede del 11 al 20? Ay, no, teacher, esos ya no están ahí, me va a decir. Ay, <risa> <risa> no. Ok. Va, muy bien, dígalos entonces. Go ahead, Yasmin. Eh, zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. <risa> Ajá, excelente, ahí estamos, muy bien. Bueno, ahí está Jessica, a ver Jessica, chelas Jessica. Hasta el 20 Jessica. Ah, no, te chelas ahí, no puedo decir. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, excelente. Muy bien, chicos, voy a pasar la lista. Just give me one second. Eh, eso, por ahí escucho que están estudiando. Muy bien. Bueno, aquí se le voy a pedir de la ayuda para que silenciemos microfonito. Sí, para que usted me vaya ayudando con lo que es la lista. Muy bien. Give me one second. Ok. Luisa Stephanie Méndez Cara. Ay, no, 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 espéreme. Que... Ay, no, me salté. Vamos a ver. Jessica Esmeralda Alvarado Aguilar. Present teacher. Thank you. Laura María Ávila Villalta. Present teacher. Thank you. Leila Roxana Mira Menquiva. Present teacher. Lloyd Abigail Guillén Campos. Present teacher. Lorena Abigail Carias de Ramírez. Present teacher. Luisa Stephanie Meléndez Caray. Present teacher. Luz Marina Bonifacio Hernández. Present teacher. Marcos Alonso Martínez Santillana. Marcos, no. Okay. María Angélica Fuentes Hernández. 
María Angélica Fuentes Hernández. ¿No? María Elena Rivas Chávez. Present teacher. Thank you. Mario José Ábalos Bonilla. Present teacher. Thank you. Nelson Heriberto Juárez. Ner Nelson Heriberto Juárez. Oscar Alexander. Present teacher. Ah, ok. Thank you, Nelson. Oscar Alexander Orellana Ortiz. Present teacher. Thank you. Oscar Eleazar Morales Alfaro. Present teacher. Thank you. Rosario Arelí Guevara de Alfaro. Present teacher. Thank you. Rosario, Guada Rosario Guadalupe Moreno Pleites. Present teacher. Thank you. Sephora del Carmen Hernández Valencia. Present teacher. Tonia de Jesús Franco Orellana. Sonia de Jesús Franco Orellana. Tania Ivonne Rendón López. Present teacher. Thank you. William Neftali Mate Interiano. Present teacher. Thank you. Y Xiomara Graciela López Martínez. Present teacher. Thank you. Janira El Elizabeth Enrique Sturcio. Present teacher. Jasmine Astri Martínez Argueta. Present teacher. Thank you. Jessica Abigail Pineda Funes. Present teacher. Thank you. Jessica Carolina Cardona Sánchez. Jessica Carolina Cardona Sánchez. Yesenia, perdón, Yesenia Carolina Cardona Sánchez, ¿no? Yesenia, Carolina, no. Yesenia Magdalena Alemán de Cruz. Presente, teacher. Thank you. Ay, muy bien. Zulma Yamilet Díaz de Chicas. Sí. Zulma Yamilet. Zulma Yamilet Díaz de Chicas. Zulma, no, vaya, si hay alguien que yo no mencioné, me puede decir en este Dice momento? que no le funciona el micrófono. Zulma. A Zul ah, vaya, perfecto, pero ahí está Zulma, gracias, linda. Vaya, eh, alguien que no haya mencionado. No, estamos bien. Dice, yo el día de ayer no me pude conectar porque aquí no, el internet no es muy bueno, entonces... Se me caía la señal y solo conectando me salía. Por eso no me pude conectar. Ah, vaya, perfecto. Gracias. Yesenia Abigail Pineda dice, ok, sí, sí, Yesenia. Sonia de Jesús también. Vamos a ver, Sonia de Jesús. Gracias, Sonia. Sí, aquí la tengo. Sonia de Jesús. Gracias, Sonia. Muy bien, sí, gracias. Gracias a los que, sí, hola. Hola, este, fíjese que yo ayer sí me conecté, pero no, no escuché en qué momento pasó la, pasó lista, este, porque se me iba y se me venía el internet, pero sí estuve. Sí, yo la vi que estuvo, yo la vi que estuvo, sí, por ratitos la veía, porque sí, luego ya no la vi, pero sí, ay, sí. Yo, la vi, yo la vi, así que sí puedo asegurar que sí estuvo. Ah, bueno, okay, gracias. Bien, bien, pero gracias por recordarme, ok, gracias, si alguien... Eh, por ejemplo, ahora eh, me dice Ticha, tú dices que cuando pasó la lista, eh, Sonia, ya, 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 Sonia, gracias. Este, si alguien, ¿verdad? Eh, no lo haya yo mencionado, se me dice Ticha, tú dices que ayer yo no escuché al momento de la lista, me lo puede decir al siguiente día, o sea, pero si ahí estuvo, traten la manera que aunque el internet lo saque, usted vuelve a ingresar, porque como decía nuestra compañera, que tiene bastante señal eh, baja, que no le da, que se le va, eh, traten de saber que sea conectados, porque recordemos que a usted le cuenta, le cuenta el hecho de que usted esté conectado, le cuenta el hecho de que usted eh, esté recibiendo la clase, ¿verdad? Que son cosas muy importantes que usted las debe de tomar en cuenta. Entonces, aunque el internet la saque, usted vuelva a ingresar a la clase, ¿ok? Muy bien, vamos a ver. Entonces, por acá tenemos, uh, we have to return to our class. Ah, but just give me one second because I need to present another video that we have here. 
that is a minimum phone numbers that we are going to I mean I use these phone numbers so let's gonna be share with you voy a compartir con ustedes my screen again so and we are going to pay attention to you right so okay here we go please pay attention Hi everyone, in this class you'll learn how to ask for and give phone numbers. Let's get started by going over the numbers from 1 through 10. Let's listen and repeat. 0 0 1 2 3 4 5 6 Seven, eight, nine, ten. Now let's try to practice by reading out the numbers that you see on the screen. Anna Silva. Anna Silva's work phone number is two oh one. Five 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 two four nine one. Anna Silva's home phone number is nine one four. Five 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 two seven one four. Anna Silva's cell phone number is eight four five 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 one zero oh, two three. And you get the idea. James Lang phone number. James Lang work phone number is 800-555-8893. James Lang home phone number is 604-555-2714. James Lang's cell phone number is... Two five zero five 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 one zero two three. Now, what I would like for you to do is to give some examples of your own. For example, my work phone number is seven one three six nine five three five three nine. My cell phone number is. My wife's cell phone number is. You should give at least 10 examples and share them in our discussion forums. Okay, guys. Uh, okay, tengo una manita levantada. Do you have any question, Elia San Morales? Sí, este, ¿por qué dice O oh, y no cero? O oh, y no cero, yes, good question. Ya lo vamos a decir. Uh, okay, muy bien. So, para, what did you understand about this video? ¿Qué entendió de este video? What did you understand? ¿De qué habla? ¿Hm? Exactamente Elisa? del dictado de los números, Ticha. Del dictado de los números, muy bien. ¿Eliazar? Sí, prácticamente de, de, de decir los números. Ok. ¿Yanira? Este año, yo entendí, teacher, de que esto, cuando usted puede dar su número del trabajo, de su casa y su celular. Ok, excelente, yes. ¿Por qué? Algo bien interesante. Teacher, ¿y por qué no decimos cero? Cero es literal translation. ¿Y se puede decir cero en inglés? Claro que sí, puede decir cero. Puede ser zero o o, oh, pero mayormente en el inglés, American English, so you say o, oh, ¿sí? Like a zero. O sea, usted dice O, oh, que es la vocal O, oh, de bubble O, oh, se recuerda el alfabet que lo hemos estado repasando, ¿ya? 
Entonces, oh, American English, uh, and that it is most common that you have, when you provide your cell phone, your number of cell phone numbers, you uh, say, oh, and no zero, because this month is, I mean, this most common. But you want to say zero, it's, it's okay. No es que esté malo, está bien, pero mayormente utilizamos O, oh, okay? O, oh, okay? 201, okay? 5552491, sí, y es así. Es el repaso de los números. Si usted se puede los números, y no solo del 1 al 10, porque no solo hasta ahí llegan los números, sino que los números son infinitos, you know, right? Se sabe que los números son infinitos. Y tenemos, teacher, pero ¿cómo voy a aprender a leer un millón? ¿Cómo se leerá un millón? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe cómo se lee un millón? One million. One million, ajá, one million, something easy. Es algo fácil. Ah, pero un millón cuatrocientos mil. Ah, no, teacher, tampoco, ¿verdad? <ríe> no se emocione. Ok, muy bien. Ahí vamos a ir, ¿verdad? Poco a poco usted va a, por ejemplo, probar your work phone, your home, eh, home phone, your cell phone, work, work phone, ¿ok? Y son cosas que, this is a personal information. Esto es parte de su información personal y usted puede decir, uh, teacher, but I prefer to say zero, ok, no, pero, eh, for example, o oh, oh, zero, zero, ok, you say zero, zero, it's ok, but, uh, for example, in this case, uh, you are going to read, for example, usted lo va a leer, 1023, so it's ok, three. it's ok, but you need to know how it's, I mean, a call that So that's, I mean, amount, esa cantidad, ¿sí? Usted tiene que saber cómo se lee 23 en inglés. ¿Cómo se lee 23 en, 26 en inglés? Vamos a hacer un ejemplo. 26 en inglés. 26. 26, ajá, muy bien. 55 en inglés. 55. 55. 15 en inglés. 15. 15. ¿Y 50? 50. Ajá. ¿Y 15? 15. <laughs> okay, ajá. 15 and 50. This is the difference. Okay. A little bit different, but there is a difference. Okay, muy bien. Luego tenemos, ok, pero como vamos a hacer un reto, vamos a hacer un reto y no me quiero emocionar, quiero que ustedes hablen. Así que necesito, vamos a ver, voluntarios que levanten así, su manita. Ajá. Vamos a ver. ¿Quién se atreve? Ok, thank you, thank you, thank you. Eso, no saben qué lo voy a poner a hacer, pero ya levantaron la mano. <risa> ok, ay, no saber que no va a poner la teacher si a bailar y ya levanté la mano, van a decir. <risa> no, no los voy a poner a bailar. Ok, now you want to tell me, uh, for example, ahora quiero que usted me diga, your phone number. Puede inventarlo, no puede darse aquí el real si usted no quiere. If you want, ok. Ahí. O sea que usted me va a decir su nombre, su, su nombre, perdón, su número de teléfono. Por ejemplo, for example, my, my cell phone is um, 77-88-42-00. Oh, oh, oh. Yeah? Oh, oh. Ah, ok. Now, ya dije mi número de teléfono. ¿Sí? Le voy a poner solo su celular para que empecemos. Ok, así que si alguien más se quiere sumar, puede levantar su manito. Ok, tengo, de momento solo las manitas que tengo levantadas, voy a mencionar. Ok, voy a empezar por Laura. Ok, Laura, tell us your cell phone. My cell phone, cell phone number is eh, 7190391. Okay, thank you. Puede bajar manita, Laura. Let's see. Tania, what about you? What is your number, your cell phone number? My number phone is 72963621. Excellent. Thank you. Good job. Puede bajar manito. Okay, thank you. Vamos con Jessica. Yesenia, perdón. Le estoy cambiando el nombre. <laughs> Yesenia. Okay. Jessica. ¿Es Yesenia o Jessica? No, Yesenia. Jessica. 
Jessica Alvarado. Ah, ok, es que tengo a Yesenia y tengo a Jessica. Ay, Dios mío, vale. ah, vamos con Jessica. Eso. No, pero vamos con Jessica. Okay. Vamos, Jessica. O sea, okay. y después voy a pasar okay. a Yesenia. Ok. My, my number cell phone is 7548 four five. Ok, excelente. Ahí lleva un cero porque dijo un oh, excelente. Que puede bajar manita, Jessica. Ahora sí, Yesenia, voy con usted. My number cell phone is seven seven five seven one eight one five. Excellent. Thank you. Puede bajar manita. Jasmine, what about you? What is your cell phone number? Hi, my number cell phone is seven seven two six four zero two three. Excellent. Very good. Maria Rivas, what about you? María tiene apagadito el micrófono, linda. Lo siento. <risa> ok, vamos. Mi número de teléfono es 6691-6630. Ok, thank you. ¿Puede bajar, hermanita? Abigail Campos, ¿qué about you? Mi teléfono número es 743022. Ok, excelente, very good. Puede bajar mano. Ok, eh, Chanira. Chanira. Uh, my, my number cell is uh, 7653139. Ok, excelente, very good. Puede bajar manita. Muy bien. <laughs> okay, Arely, what about you, Arely? Uh, my cell phone number is 7977Y844. Okay, excellent. Very good. Uh, let's see, vamos con Elisa. Elisa. What is your uh, cell okay. phone number? Yeah, my cell phone number is 7082631. Excellent. Very good. And let's see. Uh, Luz Marina, please. Luz Marina. Hola. Ahí está. Hello. Okay. Hello. My, my cell phone number is seven three eight one five five seven five. Okay, estoy ahí viendo. Thank you, Liz Marina. Estoy viendo ahí contando los dígitos. No voy a hacer que alguien tenga un dígito más, entonces no es el Salvador. No, no es Salvadorian. Okay. Let's see. Vamos con Mario. Mario, go ahead. Seven seven three three zero six one seven. Okay, thank you. Puede bajar mano. Well done, Mario. Luisa, what about you, Luisa? My cell phone number is seven zero four two eight one five nine. Okay, excellent. Thank you. Puede bajar manita, Luisa. Xiomara, what about you? My cell phone number is six zero nine four four five seven eight. Okay, excellent. Thank you. Muy bien. Una prueba something more easy, right? Una prueba algo bastante fácil que hemos hecho. De momento, ¿verdad? Hemos hecho. ¿Y de cuántos números tenemos? Imagínense, solo aquí en pantallita, pues se puede ver. Ah, decimos nuestro nombre. Ahora sí ya nos podemos presentar. Podemos decir nuestro número de teléfono. Podemos decir nuestro y nuestro número de teléfono de nuestro trabajo, inclusive, ¿verdad? Entonces, tenemos mucha información que ahora sí la podemos decir por el simple hecho de que nosotros, pues, ya estamos bien adelantados en eso del idioma inglés. Imagínense, por, ya estamos muy adelante ya. Entonces, usted mañana. 
no, perdón, el viernes, porque mañana no lo vamos a conectar. El viernes usted ya puede tomar un examen conmigo y se va a sacar un 10. So, yo sé que sí, no mentiras. <ríe> no les voy a hacer examen. Así que no se esté poniendo nervioso o nerviosa. Muy bien, bueno, acá tenemos, por ejemplo, el phone number. So that is, I mean, when to say that Jennifer and Michael are making a list of classmates' phone numbers. So listen and complete the list. Acá es eh, un listening, but in this occasion, so we don't have that, that, that the audio. And so, and that we are going to, for example, invent, uh, say, sounds, whatever number that we want. Podemos inventar algún número que nosotros queramos. Uh, for example, says, uh, also in exercise, the letter B says, class activity, make a list of your classmate names and phone numbers. So, what is your name? What is your name, for example? My name is, usted me dice, what is your name? Yo le voy a preguntar, usted me va a contestar, para que le sintamos así emoción a la clase. Okay, what is your name? Ay, no me vayan a ayudar mucho. <ríe> Solo un voluntario necesito. <ríe> ok, ok. What is your, ok, again. What is your name? Yanira. Ahí está, tengo dos voluntarias. Eh, se le va. A ver, ya me dijo Yanira. Ahora le voy a preguntar a María, porque María contestó. Ok, and what is your phone number, María Rivas? It's. It's. Ese número que salió ahí. No, 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 su número, puede ser su número. Lo vamos oh, a cerrar. Okay. O lo inventa, say, como se quiere. 9, 1, 6, 6, 3, Excelente, muy bien, very good. Y acá ya tenemos, imagínense, ya podemos dar nuestra información personal. No, hombre, ya usted se queda perdido allá en United States y usted dice, no, pero ya puedo decir mi nombre, ya puedo dar mi número de teléfono. Mira, ya fácilmente lo van a devolver porque usted dice, ah, no, hombre, si es salvadorian. Okay. Entonces, sí, fácilmente, vea, ok, no. Ok, usted dice, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su número de teléfono? No, ya con eso que le preguntan, usted ya. Ya, ya puede viajar, ¿ok? Ay, no, teacher, qué barbaridad. Bueno, si viaja y se queda por allá, pues ya lo pueden regresar, ¿verdad? Muy bien, I just kidding, estoy bromeando. Ok, uh, for example, in these occasions, we are going to invent some uh, numbers, right? Uh, why we have this one in parentheses, teacher? Porque ahí tengo un número entre paréntesis. What do you think? Why, 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 why? ¿Por qué cree usted que hay un, un número entre paréntesis? Es el área. Es el área. Uh -huh. Es el área. Muy bien. Y, por ejemplo, en nuestro country, ¿cuál es nuestro área? Es el número de área. ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? ¡Ay! Lo dijeron en español. Ajá. ¿Pero en inglés? Ajá. ¿Pero en inglés? ¿En inglés? 503. 503. 503. O. 503 o leamos lo completo 503 va en inglés <ríe> 503 500 ok porque 100 decimos 100 200 200 300 300 400 en 500 500 entonces se dice 503 100, okay, 200, 300, 400, 300, eh, 500, estoy regresando al 3, 500, 503, 500, 500, 500, right? Okay, excellent. Now we are going to have in this case a uh, conversation. Ajá, uh -huh, ok. Y eso, ¿verdad? Eh, for example, eh, we have four conversations here. A ver, y como usted ya sabe cómo repetir estas palabras. Ay, nos queda poquito tiempo. Ok. Eh, I need uh, two volunteers. I need two volunteers. One, Tania. Another one, Jessica. Thank you. Uh, you are going to, uh, thank you, los que tienen mano levantada. Ok, eh, conversation number one. Tania and Jessica. See you later, Matthew. Bye bye, Lisa. Okay, Tania and Jessica, go ahead. Tania and Jessica. See you later, Matthew. Jessica tiene apagado el micrófono. Jessica. <laughs> okay, okay. 
see you later. No, ya le The dijo, name? Tania, ya le dijo, eh, see you later. Ah, okay. Ahora usted okay. responde. Bye, 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 Tania. Bye, bye, Tania. Ahí ya le dijo Tania. Muy bien, excelente. Thank you. Vamos con María Rivas y Janira. Conversation number two. Goodbye. Have a nice day. See you tomorrow. Goodbye. Have a nice day. Ah, 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 ah. Again, again, again. ¿Cómo fue eso? <ríe> a ver, again. Again. Goodbye. Have a nice day. Goodbye. Yeah. Have a nice day. Excellent, very good. Ahora responde. See you tomorrow. See you tomorrow. See you. See you. See you tomorrow. Okay. Abigail, thank you. Pueden bajar manita. Tengo a Abigail Campos. A ver, un voluntario para Abigail Campos que no haya participado. A ver, eso. Muy bien, thank you. Abigail en Luz Marina, conversation number three. Bye, have a good evening. Thanks, Kim. Pam Kim, you too. Ok. Bye. Vamos. Luz Marina. Yes. Bye. Have a good. No, no. Ya le dijo a Abigail eso. Ahora usted responde. Thanks. Thanks. Kim, you too. Excelente. Thank you. ¿Pueden bajar manita? Y ahora tengo. A ver, bajemos manita, bajemos manita. Quiero ver quién me quedó. Ya no me quedó nadie. Yo vi una mano levantada. Ok. Eh, Luisa y Eliazar. <coughs> Conversation number four. ¿Quién comienza? Luisa. Good night, Mr. Morgan. Goodbye, Mr. Chen. Ok, ¿Sí? muy bien. Y así es. Se nos terminó el tiempo. Así que yo le voy a decir... Goodbye. Ok. Ok, guys. Antes de que nos vayamos, espérenme, no se me vayan todavía. Antes de que nos vayamos y que usted salga corriendo de la clase, ¿verdad? Eh, de decirle, recordarle, recordarle que usted tiene un gran compromiso, ¿verdad? Con lo que es la plataforma. Eh, trabajemos, las chicos. Es muy importante que usted ponga en práctica todo lo que hemos aprendido. Por ejemplo, ahora, mire, hemos visto desde el verbo to be hasta nuestra información personal, hasta dar nuestro número de teléfono, ¿sí? Entonces, usted debe de hacer eso, ¿verdad? Debe de estar prácticamente, ¿verdad? Al día con eso. Plataforma, conexiones. Cámara encendida y participación. Gracias a los que estamos participando voluntariamente, ¿verdad? Yo agradezco mucho que usted participe voluntariamente y que yo no tenga que estarlo nombrando, ¿verdad? Para que usted participe o que lo force porque es algo incómodo, pero le agradezco mucho. Inclusive también, eh, mañana no, mañana no. Gracias, gracias Mario, gracias. No, mañana no nos vamos a conectar, chicos. Mañana no. Así que mañana no nos conectamos. Usted sabe que es asueto por lo de los difuntos y el día viernes sí vamos a estar por acá, ¿sí? Así que el día viernes le toca levantarse temprano para la clase de inglés. Ay, no, teacher, si es en la noche me va a decir. <ríe> ok, guys, uh, this is all for this class. Have a beautiful night. Take care and see you on Friday. Bye, bye. Take care. Una pregunta. Ya fue. Bye-bye.